എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ അയോണിക് ബോണ്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ നമ്മുടെ പഴയ ലിങ്ക് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ലിങ്ക് പോയി നോക്കുക പുതിയ ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഓക്കെ കോവാലം ബോണ്ട്സ് എന്താണ് കോവാലം ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോവാലം ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പരസ്പരം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ദാറ്റ് ഈസ് കോവാലം ബോണ്ട്സ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ എടുക്കുന്നു ഫ്ലൂറിൻ നമുക്കറിയാം ഒൻപത് പ്രോട്ടോണും പത്ത് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് എൽ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഫ്ലൂറിൻ അല്ലേ ടു കോമ സെൽ ഈ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതല്ലേ രണ്ട് കോമ ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിയാൽ ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നം തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂറിൻ എന്താണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫ്ലൂറിൻ നോക്കുക ഇതൊരു ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഫ്ലൂറിനെ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനും കൂടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോവുക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് അടുത്ത ഫ്ലൂറിൻ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ രണ്ടു പേരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ഫ്ലൂറിനെ എത്രയായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അതുപോലെ ഈ ഫ്ലൂറിൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലൂറിനും എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായില്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ലൂയിസ് സിമ്പലാണ് ലൂയിസ് പ്രതീകമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവരിവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദേ ആർ ഷെയറിങ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവച്ച നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ കോവാലൻസ് ബോണ്ട്സ് സിംഗിൾ കോവാലം ബോണ്ടാ അപ്പൊ എന്താ സിംഗിൾ കോവാലം ബോണ്ട് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഷെയറിങ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടിയാൽ അവര് എന്താ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയി സ്ഥിരതയായി അപ്പൊ രണ്ടുപേരെ എങ്ങനെയാ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഈ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണമായി ഈ ഹൈഡ്രജനും രണ്ടെണ്ണമായി ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലോറിൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വരും ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറിൻ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടു പേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അടുത്ത ക്ലോറിൻ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അല്ലേ ഇവർ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ വിൽ ഷെയർ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഇതും നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ കോവാലം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഇവര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് ഓക്സിജന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഓക്സിജന്റെ ലൂയി സിമ്പിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ രണ്ട് നാല് ആറ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വരും രണ്ട് നാല് ആറ് അടുത്ത ഓക്സിജൻ രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയല്ലോ അതിലേ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഓക്സിജനും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അവര് രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ടു പേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമുക
അപ്പൊ സിംഗിൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഡബിൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷെയർ ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കേസാ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നമുക്കറിയാം ടു കോമ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് മറ്റൊരു നൈട്രജൻ ഇതേ അവസ്ഥയിലുള്ള മറ്റൊരു നൈട്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവരിവിടെ എത്ര ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുക കറക്റ്റ് മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവരവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ എട്ടായി അടുത്തയാള് എട്ട് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് എൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനം അഥവാ കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം മൂന്ന് തരം സഹസംയോജക ബന്ധനമുണ്ട് ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം ഏകബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കോവാലം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഡബിൾ കോവാലം കൊണ്ട് അഥവാ ദ്വിബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് ടു പേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രിബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ കോവാലം കൊണ്ട് അവിടെ ത്രീ പേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരേ ആറ്റംസ് വരുന്ന ഷെയറിംഗ് അല്ലേ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം എച്ച് സി എൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് സി എൽ ഒരു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടാ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങളാ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കോവാലൻ ബോണ്ട് അഥവാ സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് സി എൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എച്ച് നമുക്കറിയാം എച്ചിന് ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ക്ലോറിൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ക്ലോറിന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടില്ലേ ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണായി ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു ക്ലോറിൻ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടു പേരും ഫലത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഹെറ്റോറ ആറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകളാണ് എന്താ ഹെറ്റോറ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ സംയുക്തങ്ങൾ സി സി എൽ ഫോർ നോക്കാം നമുക്ക് കാർബൺ ടു കോമ ഫോർ ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം നാല് ക്ലോറിൻ ആ നാല് ക്ലോറിൻ നമുക്കൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മൾ നടുവിൽ കാർബൺ വരയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ക്ലോറിനും നാല് വശങ്ങളിലേക്കും വരികയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ക്ലോറിനായി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്ലോറിന് ഫലത്തിൽ എട്ടെണ്ണമായല്ലോ ഈ ക്ലോറിനും എട്ടെണ്ണമായി ഇവിടെയും എട്ട് ഇവിടെയും എട്ട് ഇത് നമുക്ക് കാർബൺ നോക്കാം കാർബൺ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക സംയുക്തമാണ് സി സി എൽ ഫോർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോവാലൻ ബോൺസ് ഇറ്റ്സ് എ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോവാലൻ സിംഗിൾ ബോൺസ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ നാല് സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ അല്ലേ നാല് ഏകബന്ധനങ്ങൾ കാർബൺ നാല് ക്ലോറിനുമായിട്ട് നാല് ഏകബന്ധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ എവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല ദ്വിബന്ധനമില്ല ത്രിബന്ധനമില്ല അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സംയോജക 
ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അഥവാ സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടു തരം സംയുക്തങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു രണ്ടു തരം കോമ്പൗണ്ടുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണ് കോവാലൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കോവാലൻ്റ് ആണോ അയോണിക് ആണോ എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കോവാലൻ്റ് ആണോ അതായത് സഹസംയോജകമാണോ അയോണിക് ആണോ അയോണിക് സംയുക്തമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സ്കെയിലുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കെയിലാണ് പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ലിനസ് പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ പോളിംഗ് സ്കെയിലിൽ ഓരോ മൂലങ്ങളുടെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയെന്നറിയോ ഒരു മൂലകം എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോണുകൾ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് So the ability to attract an electron by an atom is known as electronegativity. Two atoms, 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 ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ പേരാണ് പോളിങ് സ്കെയിൽ ഈ സ്കെയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിലെ ഒരുപാട് മൂലകങ്ങളെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോവാലൻ്റ് ആണ് അയോണിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോളിങ് സ്കെയിലിനകത്ത് കാർബൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവിടെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാലുകൊണ്ട് കുണിക്കണോ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കാർബൺ രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ടേ പൂജ്യം നാലെണ്ണൊന്നും വേണ്ട ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വൺ പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും കുറവാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു കോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതൊരു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ അതെ ഇതൊരു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സഹസംയോജക സംയുക്തമായി മാറുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിനേക്കാളും കുറവാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെങ്കിൽ അതൊരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അയോണിക് സംയുക്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ രണ്ടിൻ്റെയും നോക്കുക അതിലെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വൺ പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും കുറവാണോ കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഫോർ നമ്മൾ കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിനേക്കാളും കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ഫോർ ഒരു കോവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അഥവാ സഹസംയോജക സംയുക്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഈ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു സെറ്റ് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും അല്ലേ വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് അത് സഹസംയോജകമാണോ അയോണികമാണോ എ
കോമ്പൗണ്ട് കോവാലൻ്റ് ആണോ അയോണിക് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സെഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ